எக்ஸாம் ஸ்டடி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் எட்டு மற்றும் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல்ல நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்துடலாம் முதல் கேள்வி பசுமை மற்றும் நீடித்த வேதியியல் சவால் என்ற சர்வதேச போட்டி எங்க நடத்தப்பட்டது இதற்கான பதில் ஜெர்மனி இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தின் ஆறாவது இந்திய சர்வதேச எம்எஸ்எம்இ எக்ஸ்போ எங்கே நடைபெற்றது இதற்கான பதில் புதுதில்லி மூன்றாவது கேள்வி உலகின் மிக சிறந்த நூறு இடங்களில் இந்தியாவில் எந்த இடம் சமீபத்தில் டைம்ஸ் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது இதற்கான பதில் ஒற்றுமை சிலை ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி நான்காவது கேள்வி உலகின் முதல் மிதக்கும் அணு உலை அகாடமிக் லுமனுசோவை எந்த நாடு அறிமுகப்படுத்தியது இதற்கான பதில் ரஷ்யா ஐந்தாவது கேள்வி சமீபத்தில் சைட்ஸின் பதினெட்டாம் மாநாடு சிஓபி பதினெட்டு எங்கே நடைபெற்றது இதற்கான பதில் ஜெனிவா செப்டம்பர் எட்டு சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி இந்த சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம் கொண்டாடப்படுது இந்த தினம் அரசாங்கங்கள் சிவில் சமூகம் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு உலக கல்வியறிவு விகிதங்களில் மேம்பாடுகளை முன்னிலைப்படுத்தவும் உலகின் மீதம் உள்ள கல்வியறிவு சவால்களை பிரதிபலிக்கவும் ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு கல்வியறிவு பிரச்சனை என்பது ஐநாவோட நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் மற்றும் ஐநாவின் இரண்டாயிரத்தி முப்பது நிலையான அபிவிருத்திக்கான நிகழ்ச்சி நேரலோட முக்கிய அங்கம் சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது தீம் கல்வி அறிவு மற்றும் பன்மொழி இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான பதில் செப்டம்பர் எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் முதலீட்டாளர் உச்சி மாநாட்டின் மினி கான்கிளேவ் லேவில் நடைபெற்றது பிரிவு முன்னூத்தி எழுபது மற்றும் முப்பத்தி ஐந்து ஏ ரத்து செய்யப்பட்ட பின்னர் ஜம்மு காஷ்மீரில் முதல் முதலீட்டாளர் உச்சி மாநாட்டின் மினி கான்கிளேவ் லே அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது மாநாட்டில் உரையாற்றிய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் முதன்மை செயலாளர் நவீன் குமார் சௌத்ரி சமீபத்திய அரசியல் முன்னேற்றங்கள் மாநிலத்துல விரைவான வளர்ச்சி குறிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் முதலீட்டாளர் உச்சி மாநாட்டின் மினி கான்கிளேவ் எந்த இடத்தில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் லே நாற்பத்தி நான்காவது டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கனடாவுக்கான இந்திய உயர் கமிஷனர் ஸ்ரீ விகா ஸ்வரூப் நாற்பத்தி நான்காவது டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இந்திய கவிலனை திறந்து வச்சிருக்காரு டி ஐ எஃப் எஃப் சொல்லக்கூடிய இந்த டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்திய கவிலியன் திறப்பு விழா வெளிநாடுகள்ல இந்திய சினிமாவை காண்பிப்பதற்கும் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை எளிதாக்குவதற்கும் ஒரு தளத்தை வழங்கும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நான்காவது டொரண்டோ சர்வதேச திரைப்பட விழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் கனடா தெலுங்கானா மாநிலத்தின் லக்கம்பள்ளியில் முதல் மெகா உணவு பூங்கா திறக்கப்பட்டது தெலுங்கானாவில் உள்ள நிசாமாபாத் மாவட்டத்தோட நந்திப்பேட்டை மண்டல கிராம லக்கம்பள்ளியில மெகா ஸ்மார்ட் அக்ரோ ஃபுட் பார்க் பிரைவேட் லிமிடெட் ஊக்குவித்த முதல் மெகா உணவு பூங்காவ மாண்புமிகு மத்திய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில்துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் திறந்து வச்சிருக்காங்க இந்த பூங்கா ஐம்பதாயிரம் இளைஞர்களுக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் அது மட்டும் இல்லாம சுமார் ஒரு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கானா மாநிலத்தின் எந்த மாவட்டத்தில் முதல் மெகா உணவு பூங்கா திறக்கப்பட்டது இதற்கான பதில் நிசாமாபாத் ஆறாவது இந்திய சீனா மூலோபாய பொருளாதார உரையாடல் ஆறாவது இந்திய சீனா மூலோபாய பொருளாதார உரையாடல் புதுதில்லியில தொடங்கியிருக்கு மூன்று நாள் உரையாடல்ல உள்கட்டமைப்பு எரிசக்தி உயர் தொழில்நுட்பம் வள பாதுகாப்பு மருந்துகள் மற்றும் கொள்கை ஒருங்கிணைப்பு தொடர்பான கூட்டு பணிக்குழுக்களின் சுற்று அட்டவணை கூட்டங்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுது இந்திய தரப்புல நிதி ஆயோகோட துணை தலைவர் டாக்டர் ராஜீவ்குமார் மற்றும் சீன தரப்புல தேசிய அபிவிருத்தி மற்றும் சீர்திருத்த ஆணையத்தின் தலைவர் இந்த உரையாடலை வழிநடத்த உள்ளாங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது இந்திய சீன மூலோபய பொருளாதார உரையாடல் எங்க நடைபெற்றது இதற்கான பதில் புதுதில்லி அபுதாபியில் எட்டாவது ஆசிய மந்திரி எரிசக்தி வட்ட மேஜை மாநாடு பெட்ரோலிய மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சர் ஸ்ரீ தர்மேந்திர பிரதான் செப்டம்பர் ஏழு முதல் பன்னிரண்டு வரை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் கத்தார் ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருக்காரு பயணத்தின் போது செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி அன்று அபுதாபியில எட்டாவது ஆசிய மந்திரி எரிசக்தி மாநாட்டில் பங்கேற்க இருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டாவது ஆசிய மந்திரி எரிசக்தி வட்டமேச்சை மாநாடு எந்த இடத்தில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் அபுதாபி பேங்காக்கில் ஆர்சிபி மந்திரி கூட்டம் மத்திய வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் மற்றும் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ
பதினாறாவது ஆசியான் இந்திய பொருளாதார அமைச்சர்கள் கூட்டம் மற்றும் ஏழாவது கிழக்கு ஆசிய பொருளாதார அமைச்சர்கள் மாநாடு எங்கே நடைபெற்றது இதற்கான பதில் தாய்லாந்து இருக்க பேங்காக் இந்தியா தென்கொரியா இரண்டு முக்கிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன இந்தியாவும் தென்கொரியாவும் பாதுகாப்பு கல்வி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் கடற்படைக்கு தளவாட ஆதரவு வழங்குவது தொடர்பாக இரண்டு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள்ல கையெழுத்திட்டு இந்த ஒப்பந்தங்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த உதவும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு சியோல்ல பாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் தென்கொரிய பிரதிநிதியான ஜியோங் கியோங்டு இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் இந்த ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்திடப்பட்டன இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இந்தியாவும் எந்த நாடும் பாதுகாப்பு கல்வி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் ஒருவருக்கு ஒருவர் கடற்படைக்கு தளவாட ஆதரவை வழங்குவது தொடர்பாக இரண்டு முக்கிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளன இதற்கான பதில் தென்கொரியா லோக் தந்திரகேஸ்வர் மற்றும் குடியரசுக் கட்சி நெறிமுறை ஆகியவற்றின் இரண்டாவது தொகுதி இந்தியாவின் துணை ஜனாதிபதி ஸ்ரீ எம் வெங்கையா நாயுடு புதுதில்லியின் பிரவசி பாரசிய மையத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த விழாவில் லோக தந்திர கேஸ்வர் கான்டு மற்றும் குடியரசுக் கட்சி நெறிமுறை தொகுதி இரண்டு ஆகிய புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்காரு இந்திய ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம்நாத் கோவிந்த் தன்னோட இரண்டாம் ஆண்டு அதாவது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை ஆற்றிய தொண்ணூத்தி ஐந்து உரையாடல்களோட தொகுப்பு தான் இது தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் வெளியீடுகள் பிரிவால் இது வெளியிடப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யாருடைய தொண்ணூத்தி ஐந்து உரையாடல்களின் தொகுப்பு லோகதந்திர கேஸ்வர் மற்றும் குடியரசு கட்சி நெறிமுறை இதற்கான பதில் இந்திய ஜனாதிபதி ஸ்ரீ ராம்நாத் கோவிந்த் இருபத்தி எட்டாவது இந்தோ தாய் கார்பட் இந்திய கடற்படைக்கும் ராயல் தாய் கடற்படைக்கும் இடையிலான இந்தியா தாய்லாந்து ஒருங்கிணைந்த ரோந்து பிரிவின் இருபத்தி எட்டாவது பதிப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் ஐந்து முதல் பதினைந்து வரை நடத்தப்படுது இந்திய கடற்படையின் கப்பல் கேசரி மற்றும் தாய்லாந்தின் கப்பல் ஹெச் டி எம் எஸ் கிராபுரி மற்றும் இரு கடற்படைகளில் இருந்தும் கடல்சார் ரோந்து விமானம் ஆகியவை கார்பட்டில் பங்கேற்கின்றன இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படைக்கும் ராயல் தாய் கடற்படைக்கும் இடையிலான இந்திய தாய்லாந்து ஒருங்கிணைந்த ரோந்து பிரிவின் எந்த பதிப்பு செப்டம்பர் ஐந்து முதல் பதினைந்து வரை நடத்தப்பட்டது இதற்கான பதில் இருபத்தி எட்டாவது பதிப்பு இலங்கை பந்து வீச்சாளர் இரண்டாவது முறையாக நான்கு பந்துகளில் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி டுவெண்டி போட்டியில நான்கு பந்துகள்ல நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வீரர் அப்படின்ற பெருமைய இலங்கையின் லசித் மலிங்கா பெற்றார் இதற்கு முன்பு ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில நான்கு பந்தில் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படுத்திருந்தார் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது சர்வதேச கிரிக்கெட்ல மலிங்காவோட ஐந்தாவது ஹேட்ரிக் இது மேலும் நூறு டி டுவெண்டி விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் வீரர் அப்படின்ற பெருமையும் இவர் பெற்றிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த பந்து வீச்சாளர் இரண்டாவது முறையாக நான்கு பந்துகளில் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார் இதற்கான பதில் இலங்கையின் லசித் மலிங்கா அடுத்து நம்ம இன்றைக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் கேள்விகள் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு விடைத்திருந்தா மறக்காம உங்களோட விடைகளை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இதற்கான விடைகளை அடுத்த நாள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோல உங்களுக்கு கொடுப்போம் முதல் கேள்வி சர்வதேச துப்பாக்கி சுடுதல் விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் உலக போட்டி எங்கு நடத்தப்பட்டது இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பிஃபா பெண்கள் கால்பந்து உலக கோப்பை எந்த நாடு நடத்தியது மூன்றாவது கேள்வி உலக தலைமைத்துவ விருது யாருக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது நான்காவது கேள்வி இந்தியா மற்றும் தெற்காசிய இடையேயான துரித மாநாடு எங்கு நடத்தப்பட்டது ஐந்தாவது கேள்வி எஸ் டிஜி பாலின குறியீட்டில் எந்த நாடு முதலிடம் வகிக்கின்றது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ் அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும் நம்புறோம் நன்றி